Welcome back, everybody. This is the second day of competition in the second stop for the main division of the IBC World Tour. This is the 2023 Arica Cultura Bodyboard presented by Pride Bodyboards. And of course, and of course Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Fabio, what a day. Let's just go straight to the water. We have a full Spanish and one Brazilian hit. So, Rashid Lorenz. In red from Canary Islands, William Lohan in white from Canary Islands. And this is a wave here for Rashid going with the helmet. A lot of Canary, uh, a lot of Canarians are surfing with helmet these days. And it's uh, just very good. And that's a roll. That's a complete maneuver for him. First, first wave of the hit and he's doing great. We also have John Lopez. He's coming from the Basque country and Gabriel Castro from Brazil. Gabriel surfing really good as well. Yes, uh, Gabriel is doing a great job. Uh, he made through two rounds already. Então temos aí o Gabriel Castro do Brasil nessa bateria contra um espanhol, dois espanhóis, na, na verdade três espanhóis e lá vem ele, o Gabriel Castro hoje usando o capacete branco, uma bonita cavada, faz uma um turn ali, né, um cutback rapidinho para pegar mais velocidade. Acho que ele não vai conseguir achar nenhum ponto nessa onda para fazer alguma manobra. Uma onda bem longa para o Gabriel Castro. Agora a gente perdeu um pouco a visão, mas parece que ele saiu da onda ali, bem no canal. Está remando ali para a beira, não sei o que aconteceu com o Gabriel. O Gabriel parece que está indo para voltar para a beira, não sei o que aconteceu com o Gabriel. Ah, this was the last hit. Sorry, guys. This was uh, the, the only the guy from the last hit going, going, out, going in. So Gabriel Castro, no waves still. Oh, right, so right. Only, for, only one wave surf on this hit number five was Rashid, Rashid Lorenzo. It was a good Lorenzo. ride, actually. Good, good way to start the hit. He received a 3.75 for that El Rolo there. Sí, Rashid comenzó bien, comenzó con una ola, con un rolo que sin, tal vez no fue el más grande, la ola, la ola era bien buena en realidad, y tal vez ese botón turn, que fue lo que nos, nos hablábamos con Dion, que Sammy en el primer hit había hecho un rolo sin mucho botón, pero en esta sección él consigue el rolo, que es la última sección de la ola, pero sí es concretado y es un 3.75, es la primera maniobra del hit hasta ahora Willy Luján, Canario también no ha logrado tomar nada. Hay bastante tiempo, son 25 minutos. John López, que viene desde el País Vasco, que está en amarillo. Y Gabriel Castro, brasilero, en azul. Condiciones impresionantes aquí en el flopo. Se sabía que iba a venir esto. Yo pensé que hoy tal vez no iba a estar tan grande, Fabio. Pensé que, que tal vez íbamos a ver un poco más de tamaño más cercano hacia el mediodía, pero realmente el suelo entró con todo y todavía nos quedan muchísimos días de ola. Yeah, I was talking with Kevin Torres. Uh, he knows pretty much this spot. He's a local uh, here. And he was telling me this, Bago. Uh, he, he was looking uh, for the forecast and he thought the wave was not going to be like this. We've been watching, and this is first wave for William. Uh, was a left, nice speed. He tries to get a barrel there, but it was not a, not too deep. And this is John Lopez going left again. So all the riders are looking for those lefts. A nice roll for yellow, complete maneuver. Let's wait for the scores. Very shallow there. I can tell you guys back home, it's not easy to get those lefts, Bego, especially if the set's coming right after you surf a wave. It's not easy to get out again. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Fabio en inglés. Se los voy a traducir. Él dice que tomar las izquierdas no es eh, para nada sencillo. Raimundo logró avanzar en el hit anterior con esas izquierdas, pero hay que tener mucho cuidado, hay que seleccionar bien, porque son olas eh, que van, vienen cerrándose casi todas y además salen unos sets bien grandes. La, el periodo es alto y bueno, esta, esta que está tomando Gabriel es una ola buena, Gabriel Castro en esta. Primera onda claro. del brasileiro, él fue para la izquierda también, no está fácil de pegar esas ondas para la izquierda. 
devido ao Suel ter uma direção não muito boa para o lado das ondas de esquerda, mas lógico é que tem as ondas, dá para achar umas esquerdas também, mas é bem difícil na volta, vocês podem ver que está entrando a sério, o Gabriel tem que remar muito forte para ele não tomar onda na cabeça, em here he comes, white. Vamos a ver esta ola para Willy Luján, que também lhe fascina as esquerdas, mas igual surfea super bem na direita do frontão, decide ir -se. Y tiene que tener cuidado, ojalá que no venga ningún set, porque esa zona de ahí es una zona de impacto, es una zona difícil de, 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 de aquí el Flopos. Sí hay un canal ahí, Fabio. Hay un canal que te permite salir en el comienzo de la derecha si sigues recto, pero es, es bien de conocedores, no es un canal sencillo. Podrías, si necesitas, salir por ahí. Lo que ustedes tal vez no saben en casa es que estas piedras son muy particulares, son irregulares. Eh, no es, digamos, una plancha lisa, son irregulares, tienen muchas eh, picorocos que se llaman acá afilados y esta es la última, esta es la de John López que ha sido hasta ahora la mejor ola del hit. John consiguió esa izquierda y logra un 4.50. Buen trabajo para John, porque yeah. tienes que sumar los puntos, ¿sabes? No, of course, it was a very good decision for Yellow, uh, was a Good a rollo there. He received a 4.50. Start already the hit with one score. It's not a huge score, but it's a score. It's a 4.50. Uh, it's not been easy today. Both guys are using the same helmet, the yellow and red, Hashid and, and John. Uh, Gabriel Castro, first wave was just uh, in and out, 0.75. And Willian with two waves, one point and 1.25 in, in second position. So Gabriel Castro needing a 3.01 and he now have first priority. It's so important the priority system on this four man's hit. So this is give the opportunity to the rider who, who have the first priority to choose any wave that he wants. Muy, muy importante la prioridad en estas instancias, son hits de cuatro personas, necesitas saber utilizar esa herramienta, lo estaba diciendo Fabio en inglés, en este momento Gabriel Castro la tiene la primera prioridad, él está tranquilo, está tratando de seleccionar, Willy aquí sin prioridad, toma esta derecha, vamos a ver si logra concretar alguna maniobra, entra en el tubo, sale tranquilamente, creo que va a intentar hacer algo en esa sección, no. Pero bueno, es una manera de también construir el score, 1.25 y, y un punto es lo que tenía Willy hasta ahora. Y aquí está Gabriel en prioridad tomando esta. Gabriel usando ahí a primera prioridad, una bonita onda, faz una cavada bien limpa y faz o el rolo, completa manobra. Vamos esperar ahí o que, que os juízes acharon da onda y receber a nota para divulgar aí para vocês. And here he comes, John Lopez, the lead of the hit, going right now, second wave for him, just a in and out. So, John Lopez, how important is to start the hit with a 4.50 bag? Super important. You have to, you know, well, this is a replay for Willie. Let's just see this one. Yeah, this was a nice wave as well for William. Was a Quick barrel, but it was good to, to him to choose that wave under priority. And this is Gabriel Castro. He received a 3.60 for that roller there on the right. And last wave for Willem Bego was a 4.20. And right now he's first. Yeah. Muy bien ahí. Entonces el canario William Lujan se encuentra con esa última ola que le dieron un 4.20 en la primera posición. Eh, con un backup for pequeño, en este momento tendría que, que cambiar alguno de esos, de esos scores. 15 minutos con 20, hay bastante tiempo, pero el tiempo realmente vuela. Este hit más tranquilo, olas no tan gigantes tal vez como hemos visto en los hits anteriores, recordando que eso siempre está variando constantemente. También hay que pensar, eh, hay, un, hay un punto importante que es la marea. Cuando la marea empieza a cambiar, también hay un cambio en, en la frecuencia de olas, en la forma de olas. Y en este momento estamos viendo un hit un poco más tranquilo para estos chicos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Eh, es ahora Rashid que tiene la primera prioridad en rojo. 
y que tiene también empezó empezó de la mejor manera, empezó el hit con un 375, está buscando un score de respaldo y probablemente al encontrarlo su, suba directamente al a la primera posición porque está buscando un 171 nada más. E a lá vem o Gabriel Castro de novo. A prioridade dele era número 4. Então ele usa ali a oportunidade nessa onda, faz um 360 normal e isso fica por ali. O Gabriel Castro, que está em terceiro lugar, precisando somente de 1.66. Parece que ele vai receber, recebeu um 2.50, colocando o Gabriel Castro do Brasil na primeira colocação. Vamos torcer aí, galera, o brasileiro na água. So last wave for Blue was a 2.50, putting him on first position. But here he comes, John Lopez again going right. Let's see, just in and out again for John Lopez. And Bego, uh, we start the day with the high tide, you was talking about this. And we're going to have low tide at 1.41 p.m. The The tide will change a lot. Uh, we start the day with a 4.1 feet and the tide goes to 2.50 feet. 50. Oh, sorry, 2.0 feet. And we have a... Go. <laughs> go ahead. <laughs> we have an interview ready with Dion. Take it away. All right, guys, thank you. You're yeah, with our previous heat winner, Jordan Villalba. Felicitacianos, exceptional surfing from a young man like you with great scoring, the highest single score of the morning so far. Take us through your heat. Eh, nada, las condiciones estaban un poco difícil. Eh, había que estar grande, complicado y nada exigió tuvo la, la el hit con buenos competidores y alca alcanzó a ganar una ola de 7 puntos de dos rolos grandes y nada, eso es la que me llevó a pasar el siguiente round. Ah, gracias, hermana. En ese Anyone you would like to say hello, a shout out to someone here in Arica or back over, wherever home might be? Quiero mandar un saludo a mi auspiciador, a mi familia, a mi abuelo y mi papá que están aquí apoyándome, a mi tío y a mi auspiciador y a, a mi club Unión Flopo que siempre me ha apoyado. Gracias. Guys, back to you guys for more action. Thank you, Dion. Uh, this kid. He was surfing yesterday, so he's so focused on this competition. Uh, good job for him. Uh, we're gonna watch him again, maybe today. Uh, the techno director said, uh, we're gonna run the round number five. I'm pretty sure we're gonna uh, be on, on the round number four, too. And, uh, Uh, it's not the, the 100% decision because we are expecting kind of windy, I don't know, but forecast is saying it's good for us today. So I'm pretty sure we're going to run round number three, also round number four. So stay with us, don't go anywhere. This is the second stop for the men's division. We are here in Arica. Flopos for the Arica Cultura bodyboard in the water. Gabriel Castro is still first. John Lopez now in second. Last wave of John was one point, so put him in second position again. And William Luhan is looking for just 1.31. Bego. Sí, eh, Gabriel Castro, buen trabajo ahora de primero. Scores bajos, pero logrando la, la primera posición. Eh, tanto John como William y Rashid no están necesitando grandes scores. Básicamente tienen que bajar alguna ola y tal vez hacer un, una pequeña maniobra y podrán conseguir eso. Pero esta ola aquí puede cambiar la situación. Puede traerle mayor puntuación. Ah, ah, eh, inventó. Que Ay. pena. And the next hit we're going to have Sergio Machado from Brazil, Joel Rodrigues from Portugal, Ricardo Rosmaninho. We've seen both guys from Portugal getting ready for this next battle. And also we're going to have Victor Lopez from Chile. So it will be a nice hit again here in Arica Cultura Bodyboard. Qué bueno que vas a estar ahí para hablar full portugués en ese hit. Voy a poder hablar portugués mucho. <risos> Muito português na próxima bateria. Fiquem com a gente aqui. O Gabriel Castro fazendo uma belíssima apresentação no primeiro dia de competição. As ondas estavam bem menores, indo muito para a esquerda. Gabriel conseguiu tirar vários tubos no round 2. No round 1, um, ele mostrou uma combinação de manobras realmente impressionante. Gabriel aí está focado no evento. 
But don't, call, don't count out John Lopes because John is doing a great job. He's the, he have the, the best uh, wave so far from this heat. Was, his first wave was a 4.50. He only needs 1.60 to get back to the lead. And William Lujan from Spain, he needs a 1.31 to get second and 1.90 to get the lead. And Hashid in fourth, he needs uh, 1.76 to get second and 2.35 to get the lead. So Bergo is still so tight this heat. Like low scores, anything can happen. It's still nine minutes to go. Como siempre lo decimos, cualquier cosa puede pasar. Los scores están apretados. Este hit es de full eliminación, solamente van a avanzar la primera y la segunda posición y la eh, tercera y cuarta se van a estar despidiendo de competencia. Eh, la verdad, no, no, eh, los chicos han hecho muy buen trabajo hasta ahora porque las condiciones son difíciles. La, hay, que, hay, que, hay que estar con paciencia y tranquilidad. Ellos tienen que seleccionar bien el tema de las... De las de, de la selección de olas, del uso de las herramientas, es súper clave. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Y de hecho, ahí está, salió un set súper grande. Ellos tal vez están posicionados muy al inside, pero, pero bueno, no, no va a pasar nada. Yo creo que los, ahí los tomó a todos. Es que cuando pasan estas cosas, uno como que se queda un poco sin, sin palabras. Mira, ahí los tomó a todos los riders. Está Willy Luján. Está sola, me parece, mira, ahí se llevó a otro rider. Bueno, wow. esto, esto es lo que pasa aquí, eh, Fabio. Eh, de la nada sale un set gigante. Willy se está abriendo y el único que logró avanzar fue John López. Miren, ahí se está llevando a todos los chicos y me parece que hay un rider que está saliendo. Este es Gabriel. Ahí hay un canal, ahí hay un área segura. Para, para ir para arena, você fala. Bueno, Ou arena. Não? Arena. No, no, arena. Para las rocas. Oh, mira, John, ahí arriba. Wow. It's big, it's big set. That's what uh, Bego is saying. It's so important. Oh, Ooh. my God. The jet ski. But, uh, it, you know, uh, oh, Bego, it's dangerous to jet ski to wait for sí. the rider. The rider needs to be fast to jump in sí. on, the, on the board on the back of the jet ski. So... Otherwise, the jet ski has to go, otherwise he lost control and lost the jetty. Ahí estaba Willy tratando de subirse al jet ski, pero claro, lo que está diciendo Fabio es cierto. Se tienen que subir rápido porque lo iba a tomar la ola y ahí podía voltearse el jet ski y eso también sería una tragedia. Pero yeah. ya ahí está bien, ¿ah? ¿eh? Ya... Está bien, está bien. Sí. Yeah, uh, boys, uh, it's not easy to uh, to jump in on the back of the ski, so uh, you have to know a little bit, and I think Gabriel maybe never use that kind of uh, opportunity let's see we we, may, Willy, el, yeah, el, uh, sí. we may talk with him after this hit but this is so important Bego, that you was talking about sometimes uh, the sets not coming not coming not coming the riders going more and more on the reef and when the sets coming there's no time to you to paddle and do the duck dive we just see we just saw this happening now so it's still gabriel castro first john lop second william juan third and Hashid and fourth bueno bueno esto estuvo intenso eh, <laughs> disculpe nosotros aquí estábamos agarrándonos la, la cabeza estuvo super intenso ese set que pasa cuando no se ven muchas olas que lo estábamos comenzando el, lo conversando al comienzo no, es normal que los riders bajen al inside, porque ahí están quebrando las olas. Lo que pasa en el flopos es que es un poco como lo que pasa en Cicatela. Siempre van a haber unas series gigantes que salen de la nada. Entonces, como que es una, es una estrategia súper difícil de, de llevar a cabo, porque claro, si te quedas arriba esperando mucho tiempo, no va a llegar la ola. Si bajas, puede que te agarre el set. Entonces, básicamente tienes que estar muy alerta es muy eh, exigente el bodyboard en, este, en esta ola, requiere muchísima preparación y nosotros lo que decimos con Fabio y con Dion es que todos los chicos que están compitiendo en este evento deben venir bien preparados y ya vienen mentalizados de que lo que van a encontrarse es algo como lo que acaba de suceder. Guys, next hit will be Sergio Machado, Joel Rodríguez, Ricardo Rosmaninho and Victor Lopes. Stay with us. Don't go anywhere. 
<laughs> Less than five minutes on this hit number five. Gabriel Castro is still in first. Bego is laughing here. Why are you laughing for? Are you here, calm, no, relax, I'm... and we are not in outside. So... No, I'm laughing because I was <laughs> talking about like the heat, and you were like, next heat. <laughs> Sorry. <laughs> no, I was watch watching. Live action, live action. No, I w actually, I was watching here uh, what people were saying on the live chat. We go for a quick recap for you guys back home. Let's see the best wave so far from this heat number. Five. This is Hashid first wave and the only wave on this hit was a right. He's trying to find that spot and hit the rollo. He received a 3.75 for this wave. Was a good start for red, but he's still looking for the second wave. This is first wave for yellow. The best wave so far for this hit was a 4.50. And let's see who's next. This is White best wave for him was a 4.20. Nice barrel there, quick barrel, but it was good decision for him. And this is the 3.60 for Gabriel Castro from Brazil, uh, Raul Rolo. So it's uh, good to see all the riders trying to find left or right to make through this round number three. This is an elimination round, just first and second makes through third and fourth say goodbye for this second stop for the 2023 IBC World Tour. Gracias por esa actualización Fabio en inglés y este hit de full latino, bueno, dos canarios, un español y un brasilero. Eh, hasta ahora el brasilero que lo tomó la serie, pero por suerte está está bien, está ganando el hit. Y John López eh, de segundo lugar. Willy Luján buscando únicamente un 1.31 para poder avanzar. Y Rashid únicamente un 1.76. Completamente posible es Rashid quien tiene la primera prioridad. Y la verdad, yo les diría un mensaje. Agarren cualquier ola, hagan un giro o hagan un, un rolo y consigan ese, ese, ese puntaje para poder avanzar porque realmente es muy poco aquí viene justamente Rashid con la prioridad un 1.76 para avanzar, está buscando, entra en ese tubo wow. y yo creo que yo creo que el 1.76 sí o sí lo va a tener y está buscando un 3.25 para ser primero en este... Ah, y hace un rolo, esto... Puede que, puede, puede que sea la nota para ser primero, ¿eh? Ah, let's wait. It was a good decision to Hashid. How important is to catch two waves already on the start of the hit? Hashid was the first guy to catch a wave, and he got the second wave less than two minutes to go. And this is uh, white again. Uh, let's see. Oh, the wave just closed out in front of him. So putting some pressure on... The, all the riders, Hashid is still waiting for the score. Bego is coming in. The score, I'm pretty sure, will sí. be the best way for the hit. That's it. 5.10 put sí. him in first. Muy buen trabajo de Rashid en este hit. Es esta que viene aquí. Háblanos de este replay, Fabio. Was a nice wave, a nice job for him. Beautiful barrel. He can manage to be more inside the barrel, more deep in the barrel. But it was a good wave, putting him straight in the first position. Managed to do a roll at the end, Bego. Nice job, good job for sí. him. Aparte, otra cosa que destaco de él, que supo guardar la prioridad. Solamente había tomado, lleva dos olas y con dos olas está primero. Así que un performance bueno. Y aquí Willy, que necesitaba súper poco para tomar la segunda posición, con lo que acaba de pasar con Rashid y él quedándose ahí abajo sin prioridad, yo creo que puede ser el final para William Luján. Eh, oh. John López, 1.60, está buscando, ojo. Eso. Y, y William, 1.90, pero es que William está hasta abajo, ¿sabes? Y ahora va a quedar con la cuarta prioridad o tercera. Y quedan 22, seg 22 segundos. Y hasta ahora... Eh, uh, and Gabriel now has the first priority, sí. less than 10 seconds, ¿eh? Y Gabriel está en la segunda posición. Bueno, ¿cómo cambiaron estos resultados? Y hay que destacar definitivamente las decisiones que tomó Rashid Lawrence en este hit. 
Y es así, con dos olas el Canario logra posicionarse en el primer lugar y avanzaría con él Gabriel Castro. Son los resultados oficiales, no se muevan, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos.